웹스퀘어 퀵하이드입니다. 그리드 뷰의 서브 토탈 스타일 포메터 속성에 대해 알아보겠습니다. 이 속성을 사용하면 서브 토탈 값을 기준으로 어떤 CSS 클래스를 적용할지 결정할 수 있습니다. 먼저 서브 토탈 스타일 포메터로 사용할 함수를 정해야 합니다. 이 예제의 경우 서브 토탈이 0보다 크면 W2 서브 토탈 플러스 클래스를 0 이하인 경우에는 W2 서브 토탈 마이너스 클래스를 적용합니다. CSS 클래스 역시 정해야 합니다. W2 서브 토탈 플러스는 붉은색으로 W2 서브 토탈 마이너스는 파란색으로 표시하겠습니다. 예제를 통해 확인해 보겠습니다. 그리드 뷰입니다. 서브 토탈 행을 포함하고 있습니다. 각 컬럼의 서브 토탈 행의 인풋 타입은 익스프레션이고, 익스프레션 속성으로 계산식이 정의되어 있습니다. 6개의 컬럼 모두에 대해 정의되어 있습니다. 브라우저에서의 모습입니다. 하단에 위치한 각 컬럼의 서브 토탈 계산 값이 스타일 구분 없이 동일하게 표시됩니다. 스크립트 탭에서 서브 토탈 스타일 포메터 속성으로 지정할 함수를 정의했습니다. 이 함수는 서브 토탈 값이 5000보다 크면 W2 서브 토탈 P 클래스를, 5000 이하이면 W2 서브 토탈 스몰 클래스를 적용합니다. 아웃라인 뷰의 헤드 탭에서 스타일을 우클릭하고, 에드 인터널 스타일을 선택합니다. 소스 탭의 스타일 태그가 생성됩니다. 이 부분에 CSS 클래스를 정의하십시오. 5000보다 크면 빨간색으로, 5000 이하는 파란색으로 표시합니다. 저장합니다. 함수 이름을 복사합니다. 그리고 복사한 함수 이름을 그리드 뷰의 서브 토탈 스타일 포메터 속성 값으로 입력합니다. 저장합니다. 화면을 다시 로딩합니다. 서브 토탈 값이 5000보다 큰 경우 빨간색으로 표시됩니다. 5000 이하의 경우 파란색으로 표시됩니다. 즉, 서브 토탈 값에 따라 서로 다른 CSS가 적용됩니다. 웹스퀘어 퀵가이드를 시청해주셔서 감사합니다.